Vamos decifrar os códigos dos ladrões. Uma fita na maçaneta da porta, uma fatia de queijo no capô do carro e muito mais podem ser sinais de que você está sendo observado por um bandido. Os ladrões não escolhem uma casa aleatoriamente para roubar. Eles costumam monitorá-la antes de agir, pois querem saber mais sobre ela e sua segurança. Assim, deixam marcas na casa, na porta da garagem, na caixa de correio ou no depósito. Conheça essas marcações e saiba o que elas simbolizam. Dessa forma, você poderá proteger melhor sua casa dos bandidos. Se você vir um círculo desenhado, isso significa aos olhos dos ladrões que sua casa é bem fácil de roubar. Talvez ela não tenha nenhum sistema de segurança doméstica instalado. No entanto, um círculo barrado significa evitar a entrada. Talvez a residência tenha alarmes de alta tecnologia, câmeras de segurança ou um cachorro. Linhas parecidas com escadas indicam que há objetos de valor visíveis dentro. Portanto, há itens que vale a pena roubar. Se alguém pichar a letra M no lixo, significa vazia pela manhã. E N refere-se à vazia à noite. As forças policiais americanas publicaram alertas sobre o código, mas lembre-se de que alguns desses sinais são, na verdade, mensagens inofensivas usadas por trabalhadores rodoviários para se comunicar sobre oleodutos e assim por diante. Se você vir alguma evidência de chave batendo, não entre na casa. Esse golpe é uma técnica em que os ladrões usam uma chave parecida, feita de um metal mais pesado que os pinos, para lixar os pinos no interior da fechadura. Além disso, as vítimas podem encontrar alguns problemas ao reivindicar o seguro nesses casos, pois essa técnica pode não deixar nenhum sinal de entrada forçada do lado de fora da fechadura. A pessoa foi roubada e não consegue provar isso para a seguradora. Parece um pesadelo. O arrombamento é uma técnica com uso de pouca força que deixará marcas na maçaneta como arranhões leves ao redor da fechadura. Mas os sinais reais serão encontrados na parte interna da fechadura, nos pinos. Eles terão amassados. Marcas ou arranhões profundos na maçaneta também podem indicar que alguém entrou na sua casa. Os ladrões às vezes usam chaves de fenda para violar os pinos da fechadura. Se você vir arranhões profundos, marcas ou alargamento do buraco da fechadura, tenha cuidado ao entrar. Os ladrões podem colar uma fita, geralmente transparente, na maçaneta da porta. Suponha que ela ainda esteja lá um ou dois dias depois. Os invasores acreditam que o dono está ausente, pois a porta não foi usada. Essa estratégia tornou-se assustadoramente frequente em Dublin, na Irlanda. A polícia alertou as pessoas para ficarem alertas e removerem qualquer fita imediatamente após vê-la. Algumas dessas marcas são deixadas por ladrões de cães, sinalizando que sua casa tem um doguinho de uma raça que vale muito dinheiro. Supostamente, as marcas de giz vermelho são para cachorros grandes e as amarelas e cor de rosa referem-se a pets médios e pequenos. A polícia aconselha os donos dos animais a manterem os olhos abertos em torno de suas propriedades e denunciar tais casos à polícia. Por fim, redobre a atenção ao passear com seus amigos de quatro patas. Um dos segredos para estar seguro em uma casa é ter uma boa segurança e conhecer o local. Por exemplo, se as fechaduras da porta da frente ainda funcionam, porém lentamente, talvez seja um sinal de tentativa de roubo. Isso pode ser devido a uma tática chamada método de vulnerabilidade. Os ladrões deixam a fechadura da porta mais fraca com o tempo. Eles usam ferramentas ou objetos para deteriorá-la sem deixar vestígios. Você pode pensar que ela está velha e simplesmente postergar a chamada de um chaveiro, mas isso seria um grande erro. Da mesma forma, a chave pode girar na fechadura com atraso. Se for mais difícil virar para dentro, geralmente é o primeiro sinal de tentativa de arrombamento. Portanto, este é provavelmente o alerta mais importante que você deve levar em consideração. Mesmo as fechaduras das portas de segurança são vulneráveis a arrombamentos. Você sabia que em Churchill, no Canadá, os moradores mantêm as portas dos carros destrancadas? Eles não fazem isso para convidar os ladrões, mas para sobreviver a um possível ataque de urso polar. A cidade tem o maior número de ursos polares do mundo. Imagine o um morador se deparando com um animal desses e o carro de outra pessoa está por perto. Ele pode se abrigar rapidamente dentro daquele veículo. Que tal aprender algumas dicas de segurança para evitar roubos de bolsas? Em primeiro lugar, não carregue a sua sobre o ombro. Eu sei, eu sei, é para isso que ela foi projetada, mas acaba facilitando a vida do ladrão. 
Por exemplo, carregar uma pequena bolsa tipo clutch embaixo do braço é mais seguro. Fazer compras com outra pessoa é mais seguro do que sozinho. Além disso, não carregue mais dinheiro do que você possivelmente precisa. Nem mantenha todos os seus cartões de crédito na mesma bolsa. Leve apenas o necessário para o dia. Você pode pensar, é só por um segundo. Mas não deixe sua bolsa nos carrinhos de compras ou sobre os balcões. E tem ainda a questão dos golpes. Quando você acredita que não pode ser enganado, pode se tornar mais vulnerável. Os golpistas não fazem restrição de origem, idade e renda. São capazes de pegar você desprevenido quando menos espera. Eles usam novas tecnologias, produtos ou até mesmo serviços para convencê-lo a fornecer seu dinheiro ou dados pessoais. Como ficar à prova de golpes? Primeiro, tenha em mente que se parece bom demais para ser verdade, provavelmente é. Você provavelmente já ouviu falar que, quando um ladrão decide qual casa assaltar, ele começa a estudá-la. Isso significa que vai observar os donos, descobrir informações sobre a rotina e determinar o melhor horário para entrar na casa. Quando está pronto para cometer o crime, já sabe com certeza quando não haverá ninguém lá dentro ou quando os moradores estarão distraídos. Um dos truques que os ladrões usam para reunir informações sobre a sua rotina é tão simples que você pode nem reparar. Então da próxima vez que ouvir um barulho de craquelar embaixo da sola do sapato, pare e verifique o que era. São grandes as chances de ser um biscoito triturado. Se for isso mesmo, é uma pista de que algo está terrivelmente errado. O fato é que esta é uma ferramenta bastante eficaz que os criminosos usam para descobrir se você foi viajar ou quando exatamente volta para casa à noite. O biscoito é algo tão inocente que as pessoas geralmente não dão muita bola para ele. Se é que percebem! Você chega em casa, pisa nele que se desmancha e automaticamente revela todos os seus segredos para os ladrões. Eles sabem com certeza se tem gente ali e também podem descobrir a rotina dos moradores. As coisas só pioram se você estiver longe de casa. O biscoito sob o capacho permanece inteiro, alertando os criminosos de que o local é perfeito para um arrombamento. Então, se encontrar esses petiscos debaixo do seu tapete da porta, essa é uma notícia muito ruim. Alguém está interessado em sua residência e observando-a. Uma boa ideia pode ser notificar a polícia ou tomar algumas medidas de segurança. A tática do biscoito é apenas um dos inúmeros truques usados pelos bandidos. Mas um sinal que pode servir de alerta de que você está sendo observado são pedrinhas brancas deixadas perto da casa ou na calçada. Isso significa que um ladrão já passou pela sua residência e marcou indicando que vale a pena entrar. Outra razão pela qual alguém pode ter deixado pedrinhas é para indicar que o local fica vazio durante o dia. Se estiver andando pela rua e perceber um pendrive saindo de um meio fio ou de uma parede, não se confunda. Você provavelmente se deparou com o Dead Drop. Apesar do nome sinistro, este é um projeto de arte global que pegou emprestado alguns truques do mundo dos espiões e da espionagem. Muitas pessoas que conhecem a iniciativa ficam felizes em poder vestir seu casaco preto e óculos escuros para ir trocar informações confidenciais com outras. O fato é que há muitas décadas os espiões tinham suas maneiras próprias de trocar materiais secretos. Quando se encontravam pessoalmente, faziam uma troca, ou live drop em inglês. Mas isso muitas vezes era extremamente perigoso. É por isso que o sistema Dead Drop foi inventado. Nesse caso, alguns tijolos soltos na parede de um beco escondiam documentos importantes que seriam recolhidos depois. Atualmente, existem mais de 1.500 Dead Drops em todo o mundo. E os dados acumulados nesses pendrives chegam a 10 terabytes. Você pode encontrar um deles em qualquer continente que visitar, exceto na Antártida. Vai ver é porque não existem muitas paredes por lá. Então se achar um, o que fazer? Em primeiro lugar, é altamente desaconselhável conectar pendrives aleatórios ao seu computador. Você nunca sabe quais vírus estão escondidos ali, ansiosos para destruir o conteúdo do seu disco rígido. E mesmo o risco fazendo parte do jogo, não exagere. Se você tem 100% de certeza de que quer conectar, proteja seu computador o melhor que puder. Ou até mais. Em segundo lugar, não tem como adivinhar quais informações estarão te esperando em um pendrive. Qualquer pessoa pode baixar vídeos, fotos ou arquivos de texto, e isso já gerou vários problemas. Falando nisso, você já recebeu um pacote com um pendrive dentro? O que quer que decida fazer, não o conecte. Esses casos têm sido cada vez mais frequentes na Austrália. A polícia alerta as pessoas que os hackers inventaram uma nova tática. Eles colocam pendrives não identificados nas caixas de correio. Provavelmente não será surpresa que esses dispositivos contenham malwares capazes de danificar seu computador. Os criminosos evidentemente confiam na curiosidade humana. E com toda honestidade, vale a pena. 
as pessoas não conseguem segurar aquela vontade inexplicável de conferir o conteúdo de um presente misterioso. Como resultado, quase metade dos pendrives recebidos pelo correio é conectada. Depois disso, os donos dos computadores e laptops começam a ter sérios problemas com seus equipamentos. Por exemplo, o dispositivo fraudulento começa a transmitir ofertas de serviço, ou vírus que danificam arquivos e programas do PC. Então nada de tocar no pendrive grátis, ok? Você sai do shopping, escritório, aeroporto e vai até o estacionamento para encontrar seu carro. Entra nele e coloca a chave na ignição. Quando está prestes a ligar o veículo e ir embora, vê algo estranho no para-brisa. É uma nota de 100 enrolada no limpador. Ah, certamente daria para achar uma maneira de gastar esse presente inesperado. Mas você realmente acha que alguém acidentalmente colocou grana no seu para-brisa e esqueceu? Cuidado, isso não passa de uma tática. Assim que sair do carro para olhar mais de perto essa misteriosa nota, o dono dela entrará em ação. Ele vai entrar no seu automóvel e sair em velocidade recorde. Vamos admitir que ninguém desligaria a ignição e levaria os pertences junto ao sair do carro para verificar uma nota de 100 no para-brisa. Como resultado, em menos de um minuto você perderá seu carango, sua carteira e seus documentos e ficará preso no estacionamento. Recentemente, as pessoas começaram a encontrar alguma peça de roupa, como uma camisa, por exemplo, caída no para-brisa ou enrolada nos limpadores. Se você for uma dessas, não caia nessa armadilha e não tente remover o objeto. Basta entrar no carro e sair o mais rápido possível do local onde estava estacionado. Esta roupa, aparentemente no lugar errado, é na verdade um novo golpe usado pelos assaltantes. Funciona assim. Se você vir algum item aleatório que impeça o movimento dos limpadores ou atrapalhe sua visão, sua primeira reação será removê-lo, claro. Mas enquanto está distraído, desamarrando ou tentando tirá-lo, o criminoso tem tempo de sobra para pular na sua direção. Os lugares mais comuns para esse tipo de golpe são as garagens de estacionamentos. Elas geralmente são mal iluminadas e bem desertas, o que significa que há poucas testemunhas ao redor e vários espaços escuros para o malandro ficar à espreita. Você acorda no meio da noite com um barulho vindo do andar de baixo. A primeira coisa que precisa fazer é verificar do que se trata. Se suspeita que alguém está na sua casa, faça isso rápido e em silêncio. Pode ser apenas um camundongo que derrubou algo. Ainda assim, se seus temores forem confirmados e você vir alguém na sua sala de jantar, procure um lugar para sair imediatamente. Use a escada de incêndio se tiver uma. Caso contrário, uma janela pode resolver o problema. Ainda assim, é provável que você tenha que ficar ali mesmo. Pegue o telefone e ligue para as autoridades. Informe seu endereço e explique a situação mais breve possível. Quando encontram a sua rua, os policiais não conseguem achar o número da sua casa em lugar nenhum. Eles chegam lá finalmente, mas só depois de seguirem a numeração das outras casas da vizinhança. E a essa altura, o ladrão já escapou. Isso porque o número da sua casa mal dá para ver de tão pequeno. A sua caixa de correio também quase não se nota. Compre números novos e brilhantes e certifique-se de que sejam grandes e visíveis. Isso não apenas ajudará suas visitas a encontrarem sua casa antes, mas também as autoridades caso isso seja necessário. Além disso, garanta que o local de correspondências também esteja visível. Outra boa maneira de proteger sua casa é instalar uma cerca, se você ainda não tiver uma. Certifique-se de que ela seja bem fechada, use correntes ou até mesmo grades metálicas. Fixe-a no concreto também, para que os ladrões não consigam levantá-la. Se você concordar com uma aparência mais grosseira, pode até colocar uma cerca de arame farpado. Coloque iluminação no seu quintal, pois se ele estiver totalmente escuro, será um alvo perfeito para visitantes indesejados. Um quintal bem iluminado lhe permitirá ver o que está acontecendo lá fora e seus vizinhos também. Se eles avistarem alguém, ligarão para você e para a polícia se necessário. Uma câmera com lâmpada é um adicional. Ela geralmente fica desligada durante o dia e funciona com um detector de movimento. Esse dispositivo ilumina muito bem e acende quando percebe qualquer movimentação. Você pode até comprar uma que também comece a gravar imediatamente. Assim, você não apenas assustará os ladrões, como também terá uma prova de vídeo caso algo aconteça. Outra coisa é uma campainha com câmera. Sempre que alguém a aciona, você pode atender mesmo não estando em casa. Como seu telefone está conectado à campainha, é só atender de onde estiver. Se for alguém que não conhece e você desconfiar de algo estranho, pode fingir que está em casa e dizer que não está interessado. Arbustos fechados no seu quintal darão ao ladrão um lugar para se esconder. E você pode nem perceber que alguém invadiu o local. 
Mantenha seus arbustos bem podados. Isso não apenas o manterá seguro, como também embelezará o seu quintal. Quando estiver de férias, evite postar sua localização nas redes sociais. Digamos que alguém esteja de olho na sua casa há algum tempo. Você ter saído é a oportunidade perfeita para o ataque. Deixe para postar as fotos legais que tirou para quando voltar e fique de olho em tudo. Ah, e não fique mostrando o que faz no dia a dia também. Fica fácil para alguém controlar sua programação diária e planejar um ataque para quando você estiver fazendo compras, por exemplo. É meio óbvio, mas sempre tranque sua casa quando sair, mesmo que more em um bairro seguro. E se acabou de se mudar para uma nova casa, troque as fechaduras também. Da mesma forma, isso serve para apartamentos. Ou mesmo se estiver apenas alugando um quarto. Você nem sempre pode estar seguro. Mantenha a aparência de que tem alguém dentro de casa, mesmo quando não tiver. A primeira maneira de fazer isso é deixando a televisão ligada. Ou melhor ainda, compre um simulador de TV. Dessa forma, dá para programar para que o aparelho ligue e desligue quando você quiser, pois seria estranho se ficasse o tempo todo ligado. Isso vai economizar um bom dinheiro também, pois os simuladores consomem menos do que uma TV. Compre também um temporizador e conecte uma lâmpada a ele. Defina horários para ele desligar. Digamos, hora do jantar e um tempo à noite. Você também pode obter um temporizador extra e o conectar a um rádio. Se acharem que você está ouvindo música, certamente não tentarão fazer nada. Não esqueça qualquer item de valor do lado de fora, como sua churrasqueira portátil, bicicletas e qualquer máquina que possa ter. Em vez disso, guarde tudo dentro da garagem e a feche bem. Câmeras de segurança do lado de fora permitem que você fique de olho nas coisas, mesmo quando estiver no trabalho. Isso é particularmente bom se estiver extremamente preocupado que alguém vai invadir a residência. Considere reforçar sua porta, mesmo que ela seja relativamente nova. Em vez de arrombar, podem tentar derrubá-la completamente em caso de desespero para entrar. Compre uma mais resistente que não vá facilmente abaixo. Isso vale para as janelas também. Compensa ainda investir em um tipo de vidro que não quebre quando atingido por pedra. Ou coloque uma película nos vidros, que é um plástico transparente para fortalecê-los. Mesmo que eles quebrem, essa camada manterá os cacos no lugar. Isso atrasará um pouco a entrada dos criminosos, que podem até desistir. A quantidade de correspondência também permite que as pessoas saibam se você está em casa ou não. Se houver uma pilha enorme, é claro que não recolhe nada há pelo menos alguns dias. Então, mesmo que sua casa não seja um alvo, ela pode se tornar. Faça amizade com seus vizinhos, convide-os para uma xícara de chá e converse sobre suas preocupações. Você vai protegê-los e vice-versa. Se alguém suspeito aparecer, eles vão avisar. Você pode até pedir um favor ou outro durante as férias. Peça que estacionem o carro na sua garagem para fingir que alguém está em casa. 